ലോകത്താകമാനമുള്ള മരണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇനി ഈ അസുഖം വന്ന ആൾക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതിലൊരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി അവർക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യസമയത്ത് ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളിത് കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡൻ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ശതമാനം നമുക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി മാത്രമായി നമ്മുടെ സുഖമായി അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അതിനാദ്യമായി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ടുഗദർ വി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രോക്കിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നൊരു സന്ദേശം ാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കായി ഈ ഒരു ദിനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് സോ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദിസ് വണ്ടർഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ആദ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ ഷാജി കെ ആർ ആണ് പി സി സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജൻ വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഒരു എമിനൻറ്റ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ വളരെ പ്രശസ്തനായ മറ്റൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷമീറും നമ്മളോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്നതിനും മലയാളികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ശരിയായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കാഘാതം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ നാടി കോശങ്ങൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ കോശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിലെ നാടി കോശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ രക്തം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ രക്തം കിട്ടാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാവും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തധമനികളിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രക്തോട്ടം നിലച്ചിട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇഷ്ടമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തധമനികളുടെ വോൾസ് ഭിത്തികൾ കീറി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതേപോലെ നാടീകോശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര രക്തത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടാതെ അതുവഴി ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടാതെ വരികയും വീണ്ടും നാടീകോശങ്ങളുടെ ഡാമേജ് അവയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തന രഹിതമാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ആകും രക്തം കട്ടപിടിച്ച് രണ്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് രീതിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഉണ്ടാകാം കണക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം വിഷ്ടിമിക് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് രക്തസ്രാവം മൂലമുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണ് കാണുന്നത് സാർ ഒരു ഷാജി സാറ് ഒരു എന്താ പറയുക സേർജൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി മസ്തിഷ്കത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മസ്തിഷ്കം നമുക്കറിയണ പോലെ ബ്രെയിൻ ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വി ആർ സെറിബെല്ലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നാല് ഭാഗങ്ങൾ ബ്രെയിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് രക്തക്കുഴലുകൾ നമ്മൾ രക്തം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് നാല് മെയിനായിട്ടുള്ള ധമനികളിൽ കൂടിയാണ് ആൻറ്റീരിയറായിട്ട് ഇൻറ്റർണൽ കരോട്ടിഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ ബാക്കിൽ രണ്ട് വേർട്ടിബ്രിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ബ്രെയിനിന് ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാ ധമനികളും ഏകദേശം ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലീസിൽ കൂടെയാണ് രക്തം ബ്രെയിൻ്റെ
ഇസ്കിമിയ താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും എങ്കിലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫിനോമിന വരുന്നുള്ളൂ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കുറയണതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് അതിനാണ് അതിന് പല ക്രൈറ്റീരിയസ് നമുക്കുണ്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂമോണിക് ഉണ്ട് ബി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി ഫോർ ബാലൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പലരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല ചെവിയുടെ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്നാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിലെ സ്ട്രോക്കുകളിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തതായി ഇ ഇ ഫോർ ഐ കണ്ണിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നത് കാഴ്ച മങ്ങുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം പിന്നെയുള്ളത് ബി ഫാസ്റ്റ് എഫ് ഫോർ ഫേസ് ഫേസ് നമുക്ക് മുഖം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോടുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ മുഖം ഒരു ഭാഗത്ത് കോടുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷണമല്ല ബട്ട് നമുക്ക് അത് ഒരു മെയിൻ ലക്ഷണമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എ എ ഫോർ ആം അത് കൈയുടെ ബലക്കുറവ് അത് പല രീതിയിലാകാം കൈ നമ്മൾ പൊന്തിക്കുമ്പം താഴേക്ക് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാകാം കൈ പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാകാം അത് ആം പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എസ് എസ് ഫോർ സ്പീച്ച് സംസാരം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാം സംസാരത്തിലുള്ള ചെറിയ കുഴച്ചിൽ പോലെ സ്ല സ്ലറിങ് പോലെ ചിലപ്പം വരാം ക്ലാരിറ്റി കുറവ് പോലെ വരാം ചിലപ്പം വീടുകൾ ഒട്ടും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലും വരാം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സംസാരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സ്പീച്ചിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാവുന്നത് പിന്നെ ടി ഫോർ ടൈം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടു ആക്ടിവേറ്റ് ടൈം ടു കോൾ ദ എമർജൻസി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂമോണിക്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും സ്റ്റോക്കിൽ വരാം പ്രത്യേകിച്ച് ചിലർക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു മറവിയുടെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചിലപ്പം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതുപോലെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരാം ഓക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അക്രോണിംസ് അതായത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തുനക്കി കൊണ്ടാണ് ഈ അക്രോണിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറെന്നാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ കൈകാലികളുടെ നിയന്ത്രണം അതല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മശക്തി മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നു വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രതിഫലിക്കാം പുറത്തേക്ക് കാണാം പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഈ പറയാം ഡോക്ടർ ഷമീർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൈകാലികളുടെ ബലക്കുറവ് മുഖത്തിൻ്റെ കോട്ടൽ സംസാരത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പല രീതിയിലാകാം കാഴ്ചയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മറവി ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപസ്മാരം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോക്കിലുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോക്ക് അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറവി രോഗത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാം പക്ഷെ മറവി രോഗത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഞൊടിയിട കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഒരു മറവി ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വളരെ കാലം കൊണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതേസമയം പെട്ടെന്ന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഒരാളിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിസരബോധമില്
സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുമാകാം അത് നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ബ്ലോക്കായിട്ടാണോ അതോ രക്തസ്രാവമാണോ എന്നൊക്കെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാൻ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൈക്ക് ബലക്കുറവില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എപ്പോഴും സംശയിക്കണം സംശയം ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പൊതുവേ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് ഓടി ആൾക്കാർ എത്തുക അപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ സർജൻ സർ സ്ട്രോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സാറിൻ്റെ റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സഡൻ ഓൺസെറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ സഡൻ ഓൺസെറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണോ ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രോംബോലൈസിസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വിധേയമാകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഡോവാസ്കുലർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ രക്തക്കോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ട്യൂബ് കടത്തിയിട്ട് ഒരു കത്തിയിട്ട് കടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻജിയോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്കൊരു ടൈം പരിധിയുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ആറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ പല കാര്യങ്ങളും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ആളുടെ സ്കോർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഗ്ലാസ്കോ കോമോ സ്കെയിൽ ആളുടെ ബോധത്തിന് അബോധാവസ്ഥയിലാണോ ബോധത്തിലാണോ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണോ എവിടെയാണ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ള ഒന്ന് പിന്നെ ആളുടെ ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സമയം സാധാരണ സിക്സ് മണി സിക്സ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എൻഡോവാസ്കുലർ പ്രൊസീജിയറും ഈ ത്രോംബോലൈസിസ് അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സർജറി അതിന് ശേഷം വരുന്നതിന് നമുക്ക് സർജറിക്ക് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏജ് അറുപത് വയസ്സാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ലെവല് അറുപത് വയസ്സിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുടെ അറുപതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് ഏരിയ ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ സെർബിൾ ആർട്ടറി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ മേലെയൊക്കെ ഇൻഫാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രോംബോലൈസിസ് അതുപോലെ എൻഡോവാസ്കുലർ പ്രൊസീജിയറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡീകംപ്രസീവ് ക്രൈനിയോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമി ക്രൈനിയോട്ടമി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ അതെ അത് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവൻച്വലി തലയുടെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ കൂടാനും അത് മറ്റ് നോർമലായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സ്കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു ബോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് എ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ വാസ്കുലാരിറ്റീനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയൊരു ക്രൈനോട്ടമി ചെയ്തിട്ട് സ്കള്ള് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ സർക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ സേർജന് വളരെ വലിയൊരു റോളുണ്ട് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ട്രോക്കിന് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ സർജറിയാണ് അത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനെ ബാധിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് മോശമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെറിബെല്ലത്തിനെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനെ രക്ഷിച്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് പാരമ്പര്യം ഒരു ഘടകമാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ജെനറ്റിക്സും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നമ്മുടെ നോൺ മോഡിഫൈബിൾ പാട്ടിൽ വരും അത് ഏജ് ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നോൺ മോഡിഫൈബിൾ പാട്ടിൽ വരും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത് ശതമാനം രോഗികളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതെ അതെ ഒരു രോഗി സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലക്ഷണങ്ങളായി വരികയാണെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം ഏത് തരം സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് അറിയണം എന്തിനും മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ കാണുന്നത് ഏത് തരം സ്ട്രോക്ക് ആണ് കൂടുതൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞപോലെ സ്ട്രോക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരമാണുള്ളത് അതായത് രക്തം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമിക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം സ്ട്രോക്കുകൾ സ്ട്രോക്കിന് ലക്ഷണമായി വരുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഇഷ്ടമിക് സ്ട്രോക്ക്സ് ആണ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അത് വലിയൊരു നമ്പർ തന്നെയാണ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ളവരില്ല ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു ടീം എഫേർട്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡോക്ടറും ഡോക്ടറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അവെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റാഫ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയാലും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയാലും ഇമേജിങ് സ്റ്റാഫ് ആയാലും ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എമർജൻസിയിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുകയും പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോക്ക് ലക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാതെ എപ്പോഴും ഒരു അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് കാരണം ഇതൊരു എമർജൻസിയാണ് നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഒരു വെൽ ഇക്വിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസിയിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഡോക്ടർ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർ സ്ട്രോക്ക് സിംറ്റംസ് ക്വിക്കായിട്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾ വൈസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നതിനും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലത്താണ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കാഷ്വൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്ട്രോക്കിന് ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് ഇനിഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്റ്റമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണോ ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് സ്കാനിങ് ആണ് സ്കാനിങ് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മുന്നേ സൂചനകൾ തരുമെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇത് ഇസ്റ്റമിക് ആണോ ഹെമറജിക് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കണം അത് ഇതിൽ നമുക്കൊരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കാം അത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്കാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇഷ്ടമി ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് കാരണമുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണോ അത് രക്തസ്രാവമാണോ രണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടിനും ചികിത്സ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പക്ഷേ കൂ ഒരു പ്രൈമറി ഇനിഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ന്യൂറോ സർജൻ്റെ സാറിൻ്റെ സേവനം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അതേസമയം ഒരു ഇഷ്ടമിക് സ്ട്രോക്ക് ബ്ലോക്ക് കാരണമുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എമർജൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില ചികിത്സകളുണ്ട് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്ന് അതെ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന അക്യൂട്ട് റീ പെർഫ്യൂഷൻ തെറാപ്പീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ
കഴിയുകയുള്ളൂ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടൈം പീരീഡ് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടെത്തിക്കുക എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഈ രക്ത രക്ത പ്രവാഹം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും നല്ലത് അത്രയും നമുക്ക് നാടികോശങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ടുഗദർ വി ക്യാൻ അല്ലേ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കണം അതെ അതേസം ചില പേഷ്യൻസിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ധമനികളിലുള്ള വലിയ ബ്ലോക്കുകളാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും എങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കും എങ്കിലും ബ്ലോക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വലിയ ബ്ലോക്കാണെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് ഉള്ള വീണ്ടും ഒരു അക്യൂട്ട് റീപെർഫ്യൂഷൻ തെറാപ്പി തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മാർഗമാണ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എൻഡോവാസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ത്രോംബെറ്റമി അത് എൻഡോവാസ്കുലർ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവ വഴി നമുക്ക് ഹാർട്ടിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തലച്ചോറിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള ബ്ലോക്കിന് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് നേരത്തെ സാറിനോട് ചോദിച്ചല്ലോ നമുക്കൊരു കുറച്ച് രക്ത രക്തകൂട്ടത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി സ്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു മാറിപ്പോയി അവിടെയും ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഹാർട്ടിന് അറ്റാക്ക് വരുന്ന പോലെ രക്തക്കുഴലിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ആളിന് രക്തക്കുഴലിന് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിടത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നു ആൾ തളർന്ന് കിടപ്പായി അതല്ല ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു മാറിപ്പോയി ഒന്നുമില്ല സ്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവർക്കെല്ലാം ഇനിയും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും രക്തധമനിക്ക് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ആകാം അതിപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകാം അതെല്ലാം കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തക്കുടലിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആകാം ഇവിടെ എല്ലാം ഇതേ അസുഖം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് അധികമാണ് അതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും അതെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർ ഷമീർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദവും പുകവലിയുമാണ് അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദവും പുകവലിയുമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളസ് കൊളസ്ട്രോൾ അധികമാകുക സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒബേസിറ്റിയും വരിക ഡയബറ്റിസ് ഇതെല്ലാം സ്ട്രോക്കിന് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഓപ്റ്റിമൈ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള വീണ്ടും ഒരു ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പുകവലി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം രക്തസമ്മർദ്ദം ശരിയായ ലെവലിൽ നിർത്തണം അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒബേസിറ്റി ഓവർ വെയ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അവ അവയ്ക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണം അല്ലേ പിന്നെ ഡയബറ്റിസും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ഇവ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിന് ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഈ രക്തം ബ്ലോക്കായുള്ള സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റെഗുലറായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
അപ്പൊ ആ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സാധ്യത ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ റെഗുലറായി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മരുന്നിന്റെ അളവിലും ഡോസിലും തോതിലും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറുമായി ചേർന്ന് ചികിത്സാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോഅപ്പ് ഫോളോഅപ്പ് ഇതിന് തികച്ചും ആവശ്യമാണ് അത് മരുന്നിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരുന്നിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അള വേണ്ടി വന്ന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരും ഇത്തരം ഇത്തരം അസുഖം കാരണം ഈ ഒരു അസുഖം മാത്രമായിരിക്കില്ല രോഗിക്ക് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോഡിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം ഓപ്റ്റിമലി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഫോളോഅപ്പും വാറണ്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോഅപ്പും ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ ഡോക്ടർ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്ന് മിക്കവാറും രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് റെഗുലറായി തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി പക്ഷെ അതിനൊരു ഫോളോഅപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞാൽ ബി ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം സ്ട്രോക്ക് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷനുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിയർ നോർമൽ ലൈഫ് ഈ രോഗിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറുമായി ചേർന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി ഭാവിയിലേക്കൊരു ചികിത്സാ പദ്ധതി ഡോക്ടറുമായി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻസും അവരുടെ ഹെൽപ്പും എല്ലാം നേടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായി നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ശ്രമിച്ചു പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരികമായ വൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കായിട്ടൊരു ചികിത്സാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം കൂടെ നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രായമായവരിലാണ് സ്ട്രോക്ക് കാണുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സിനാരിയോല് എങ്ങായ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ടേക്ക് ഇപ്പം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് സാധാരണ നാൽപ്പതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ യങ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രൂ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ടും ജീവിത ശൈലികൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പിന്നെ അഡിക്ഷൻസ് അത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോളിസ് ആണെങ്കിലും ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അതെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കാർഡിയോ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിനോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരാം ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് രക്തക്കെട്ട ഫോം ചെയ്ത് അത് തലച്ചോറിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതാണ് കാർഡിയോ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് ഇത് നമുക്ക് യങ് സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ചില സ്ട്രോക്കുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഈ ത്രോ ഇസ്റ്റിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി രണ്ട് മെക്കാനിസം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിനൊരു പ്രയാസം ഹാർട്ടിൻ്റെ മിടിപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്നൊരു രക്തക്കെട്ട തെറിച്ച് പോയിട്ട് ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്ര
സ്ട്രോക്കിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊരു കോമൺ കാണാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നാലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗോൾഡൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനുശേഷം വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിയും വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും തലച്ചോറും അവയ്ക്കുള്ള രക്ത പ്രവാഹവും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എല്ലാം അല്പം കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പല പ്രായത്തിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് നാലര മണിക്കൂറിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്ട്രോക്കുകൾ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടമി തുടങ്ങിയ ചില സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ഇമേജിങ് മാത്രം പോരാ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഫലവത്താകുമോ അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇമേജിങ് പെർഫ്യൂഷൻ സ്റ്റഡീസ് പോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇമേജിങ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ മാറിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എക്സാക്ട് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ചില ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലച്ചോറ് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം കൂടെ സർവൈവ് ചെയ്യും നാടിയ ഘോഷം കാരണം അവരുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറച്ചുകൂടെ ലീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ധമനികളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ ഏരിയാസ് സേവബിൾ ആയിട്ട് സാൽവേജബിൾ ആയിട്ട് പിന്നെയും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റീസ് ചെയ്ത് സാൽവേജബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടൈം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റീസ് വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടികോശങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില തരം സ്ട്രോക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ധമനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കുകളിൽ ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സിന് മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്ന് ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റീരിയർ സർക്കുലേഷൻ മുകളിൽ വരുന്ന സെർബൽ ഹെമിസ്ഫിയറിലും പോസ്റ്റീരിയർ സർക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന സെർബലത്തിലും വരുന്ന ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റീരിയർ സർക്കുലേഷനിൽ സെർബലത്തിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സർജറിയാണ് പ്രിഫറബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ സെറിബൽ സെറിബ്രത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവലുണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ മൈൽഡ് വി ക്യാൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഓക്കെ ഇത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്കോറ് നല്ലതാണ് ബി പി എല്ലാം മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് നോട്ട് ഡിറ്റ്രിയേറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ റിസോൾവ് ബൈ ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി സിവിയർ സിവിയർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഇസ് വെരി വെരി ഹൈ അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്നോസിസ് മോശമാണ് പ്രോഗ്നോസിസ് മോശമാണ് എങ്കിലും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഹെമറ്റോമയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതും പ്രൊഗ്രസീവായിട്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിറ്റിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻസിനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സർജിക്കലായിട്ട് ട്രീറ്റ്
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രെയിനും കൂടിയും കടന്നിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇവാക്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയും ഏതൊക്കെ തരം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെന്നും എങ്ങനെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വരില്ല എന്നും ഇനി വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരു നിയർ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് വിശ്